我听说化工厂的事了，你没受伤吧？我没事。这雪晴快回来了，你快回去吧。这么严重，还有没有其他地方受伤？啊，没事、啊。你怎么那么不小心？你知不知道这样会出人命的？段家人他们应该都知道了吧？秦岭，我求你了，离开段家，不要再跟他们有任何瓜葛。你看看你自己，搞成什么样了？你放心吧，没有机会了。他不让我再进实验室了。我除了做香水，什么都不会，现在连香水都做不了了。我还有什么用？秦岭，你听我说，你搬出去，搬到我们结婚的地方，那里现在空着，随时可以进去住的。我再给你找个花圃和实验室，你可以继续做你喜欢的事。空的时候再去疗养院看看奶奶。啊、丁海，丁海，你没事吧？秦岭。你给我过来！丁海，我警告你，以后不许接近青岭。走！快别打了！别打了！别打了！别打了！放手！凭什么警告我？你我半斤八两！别打了！住手！干干什么呢？啊！快住手！别打了！起来！我们别打了！起来！快住手！你们这是干什么呀？嫌段家的丑事不够多是吗？站着好看。干嘛呢你？啊，过去。丁海，你跟我说实话。天朗误会我们了。误会？哼，你骗得了我的女儿，你骗不了我。你和青灵的那些事情，我知道的清清楚楚。你跟我说实话。妈，我跟你发誓，我跟青灵之间是清白的。我只是劝她离开段家。段家因为她的存在变得一团糟。只要她离开，一切就会恢复正常。只可惜天朗并不希望她走。行，我相信你说的。那你能不能告诉我青灵怎么说的？他答应了。他还没来得及回答，天朗就出现了。他怪我赶他走。顶开，我告诉你，天朗那边我去说，但是以后青灵的事情你不要再管了。哼，要不然的话，我会替我的女儿打抱不平的。我的话你听明白了吗？我先走了，妈。你来了。为什么打架？你说呢？你明知道我心里担心的人只有你。今天真对不起，不应该冲你发火。本来就是我不对，不用道歉。那我先走了。你答应我，不会受他的蛊惑，不会离开我。我妈回来之前，我是不会走的。
这我们早就说好的。还有以后，不管你听到丁海说什么，你都不要激动，我不会听他的。伤害过你的两个人，为什么你可以原谅段天朗，不能原谅我？我早就原谅你了，我原谅你，也放下你了。你可以放下我，为什么放不下段天朗？那是我的事。你还想跟段天朗在一起？我告诉你，你别奢望了。我没有奢望什么。不奢望？那你为什么还赖在这里？你以为段天朗真的会离开珊珊，回到你身边？告诉你，不可能，因为你们不是一路人。你认清这个现实，段天朗最终会为了地位和利益回到珊珊的身边。你只会变得比现在更惨。住口！就算是为了我好，你也不能说出这么随便的话。叶飞，你没有这个资格。林海，你已经结婚了，以后我的事儿与你无关。休想拜托我！振华，嗯，啊，那个，我能跟你谈谈吗？是关于孩子的事情。啊，坐吧。嗯，我今天见过居士平了。他说：“正太和山城要派代表去西欧谈电子产品出口的事情，你看可不可以让天朗和珊珊作为代表一块儿过去啊？”电子产品这一块儿，不是天朗负责的，他……哎呀，以后整个正太都是天朗的，那跟山城合并以后，其实到最后还是要归到他的手下嘛，就当提前让他熟悉业务了。而且他跟珊珊结婚，蜜月还没度呢。趁这个机会补上，那不是给居士平也好有个交代吗？你说是吗？啊，最近孩子们之间乱七八糟的，要是能让天朗和珊珊一块出去一次，正好让家里的关系啊有时间平静下来。嗯，啊，这样也好。那我去把天朗叫来，你跟他谈，我去跟珊珊谈了。好，那我先过去了。嗯、不去，我才不要去呢。珊珊，你能不能不任性啊？这个机会也是妈妈帮你争取过来的，你去了才有可能能够扳回一局，你知道吗？妈妈，那你能保证？天朗他一定会跟我乖乖去西欧吗？现在他爸爸正在劝他呢。我说你们两个到底有没有听清楚妈妈的话？珊珊，你知不知道你的肚子还是瘪的呀？过两天振华要是问起来怎么办？所以说你现在跟天朗出国是你唯一的机会呀。可是没有，可是还有你，看好你自己的老公。其他的事情都交给妈妈，听见了没有？嗯。哎，妈，你们快看，嗯，你们看，啊，经理，我明天要出差，可能需要一段时间才能回来。嗯，我知道了。我不在的这段时间。别忘了，我会跟丁海保持距离，也会照顾好自己的。最重要的一点，不要趁我不在的时候离开。放心吧，如果我走，一定会告诉你。天朗。
清灵，这么晚了，我可以带我老公回去了吧？秦斌，振华，查好了、嗯。哦，好。秦灵还没起床吗？反正不上班，就让他多睡会儿吧。啊，奇怪了，他最近怎么越来越能睡了？啊，大概是前段时间上班累了，就让他多睡会儿吧。不过老是关着房门睡觉，空气肯定不好。我一会儿出去给他买个加湿器。啊，让你费心了。嗯、看你说的，妈，你闲的。青灵啊，醒了，饿不饿？阿姨，那是什么东西啊？是加湿器。怎么，你没见过吗？那个要放多久啊？就让它一直放着吧，对你身体好的。你振华叔叔房间里也放了一个。哦，谢谢阿姨。客气什么？应该的。怎么又不舒服了？没有啊，青林啊，起来洗漱，一会儿就到楼下吃饭啊。嗯、啊，阿姨等你啊。啊青灵，明天我带你去医院拍点补药吧。不用不用，我可能就是突然放松下来，有点不看不。怀孕去？我随便说说，你来什么劲儿啊？哎，行了行了，吃饭呢，动什么嘴啊？我去看看他。好，倒胃口，不吃了。不想吃东西，这是药，胃药。你这样恶心干呕是胃的问题，快吃了吧，别让你振华叔叔担心啊。听话，吃了吗？
事吧？怎么了？哎呀，不哭了，不哭了。血，有血。什么血啊？有人在我房间。哦，不哭了，不哭了，神经病啊！大半夜的还让不让你睡啊？我看到那个娃娃在流血，有人在我房间。哎，别怕，别怕啊！我上去看看。你别去。没事。好了好了，没事了啊！哎呀，你是被吓着了吧？啊，好了好了，真是啊！我真的看了，没事没事没事啊，别害怕，电台上去看去了。好了好了好了，没事了，没事了，啊啊,啊，没事了没事了啊，经理。什么吗？什么都没有。不可能，我真的看见了有个人。秦玲，你看见什么了？我看见有一个黑影，黑影。不是秦玲，你是不是做梦啊？我不是做梦，我我真的看见了，有个娃娃，两个眼睛流着血，就在我床上，我真的看见了。丁海。他床上有东西吗？没印象，没注意到。好了好了，别紧张别紧张，我们都在呢啊，没事了。娃娃，带血的娃娃、哎，你以为你在拍好莱坞动漫大片啊？穆庆玲，你神经病吧？出幻觉了吧？你要想玩你自己玩，我们可不陪你。老公，我们走。刚刚真的有一个娃娃，哎呀，我没骗你们。刚刚真的在我的床上，哎呀，真的有！好了好了，没事没事啊。这个刚才也是插着电的，加湿器明明是冒着烟的，我没骗你。好，秦玲，你冷静一点啊。啊，冷静，冷静点，没事没事。真的没有骗你们。啊，我知道我知道。真的。振华，嗯，秦玲，怎么样？闹了好长时间，刚刚睡着了。振华，天都快亮了，你也去睡吧。哎，这两天清零太反常了，我打算明天带他到医院检查检查。啊，振华，要不明天还是我带他去医院吧。毕竟我是女人，要是有什么事情的话，我直接问他方便一点。什么意思？我觉得吧，青玲是怀孕了。什么？怀孕？不是，你看她又没有胃口，又恶心干呕。那刚才冒险症，说是看到什么带血的娃娃，这些反应都是怀孕的女人才有的。不，不会的。青玲要是怀孕，那孩子的爸爸……啊，不是。我呢也只是猜测，那你说明天到了医院检查了，不就有结果了吗？不可能！好了好了，振华，你别着急啊，有我在呢，我一定帮你照顾好他的。好了好了，你先去睡觉吧啊，去吧去吧去吧，哎呀去吧。谢谢。有点精神衰弱
，我开点安神的药，按时服用，吃两天看看效果。嗯，大夫，我别的没有什么问题吧？放轻松，那个不该想的事情，嗯、别想就好了，没有事的、嗯。谢谢大夫。嗯，谢谢。对了，青林，你在这等阿姨一会儿，我跟她说点事儿啊。哦。<笑>那个老同学，你真的确定他精神没有问题吗？你觉得有没有必要开点儿泰尔登高抗素之类的药呢？你信不过我。<笑>你看你，他还没到精神有问题的地步。泰尔登和高抗素是精神类药，吃了他可就真的不正常了。倒是你还在吃药吗？啊，那个，这些年在国外，我已经好多了。该吃的药还得吃，我是为你好。这次你回来，看起来精神不错，不过还是别大意的好。你在美国的精神科医生怎么说？放心吧，药都带回来了。好。吃了药就去睡觉吧，啊，嗯，起来吧，慢点儿这会还没睡啊？啊，青灵她刚吃了药去睡了。那，你今天带她去医院了吗？嗯。怎么样？振华，那个青灵她真的怀孕了。怎么会啊？是啊，我我就问他爸爸是谁，他怎么都不肯告诉我，而且他还求我说是要替他保密。振华，就咱们知道就行了，千万别告诉孩子们啊！怎么会呀、啊？怎么会是这个样子？振华，还有更严重的事情呢。啊、医生说，他有抑郁症的倾向。抑郁症，是啊是啊，可能是怀孕引起的。我怕他更紧张，就没敢告诉他。啊，你千万千万，别跟孩子们说啊，就咱们知道就行了。你记住了。抑郁症，这孩子心里得有多苦，我才能得抑郁症啊？我该怎么做才能够帮他呢？解铃还需系铃人。他的心结呀、啊，只有他自己解。哦，对了，啊，振华，医生说了，说如果他再出现幻觉啊什么的，看到什么娃娃之类的，就一定要送医院，千万不能耽搁。
，青灵，没事没事啊，不是啊啊！别害怕，叔叔阿姨都在的。你看见什么了？我又看到那个娃娃了，他眼睛在流血。什么娃娃呀？啊！没事没事，肯定没事的。我去看看。啊、不哭不哭啊！没事没事啊！不哭不哭。什么娃娃？没事没事，肯定没事的啊！好了，阿姨陪你回房间睡好吗？我不回去，我不回去，我不回去！青青，你冷静一点啊！我不回去。哎呀，冷静一点。好,好，好，那你就跟阿姨睡好吗？没事没事了啊！哎，好了好了，不哭不哭啊，老公，我看他是不是得神经病了？不像你装的。哎呀，没事了没事了，好了好了。走吧，我陪他回去了。好，回去吧。走。华平，谢谢你啊。哎，振华，看你那么客气干嘛？不过。我看他好像真的是严重了。你说真够邪的，你看他，他在你这儿睡得不是好好的吗？你说，他是不是想他妈妈了？再观察观察看看吧。如果他继续这样恶化下去，我想，你应该送他到精神病院去。否则这就是害他。再说了。你怎么跟他妈妈交代呀、啊？青灵来了。哦，对不起啊，昨天晚上又害大家没有睡好。你看，你都是一家人，干嘛说这话呢？要不上去换件衣服，下来吃饭好吗？你如果害怕的话，我上去帮你检查一遍，确定没事你再上来。平常工作就忙，回家还不能好好休息，我还不如住酒店了呢。小晴，少说两句吧。没事啊，没问题，上来吧。你看，青灵，没事儿，来吧，没事儿。你看这个房间，我全都仔细检查过了，所有的角落仔仔细细的，什么都没有。你太紧张了，你放轻松一点，就不会有幻觉了。不是丁海，你相信我，我真的看到那个娃娃在流血，我发誓这不是幻觉。可是我真的什么都没找到。你相信我，大家都不相信我，难道你也不相信我吗？好吧。我相信你，也不能上班，整天待在家里，我都快憋死了，快憋死了。等一下，你能出去吗？一个人。去哪？十分钟后，在前面路口等我。来这儿干嘛？我带你去散心。植物园好不好？真的吗？当然是真的。不是说你在家里快憋死了吗？我可不希望家里有个女尸。谢谢你啊。走吧。嗯。他很正常啊。如果青灵没有说谎，那娃娃到底是怎么回事？一定有问题。出来呼吸一下新鲜空气，脑子是不是清醒多了？
是不是想到什么？我总觉得你的事没那么简单，可能有人故意害你。走，去哪儿？这里说话不方便，我们换一个地方。感觉怎么样？还是一样，一点都没变。你看，这么多灰尘还是没变。擦一下就干净了。秦岭，嗯，你恨我吗？如果恨你的话，我现在还会在这儿吗？我们之间经历了太多，没有爱就没有恨。我对你早已经没有了男女之间的爱和恨。秦岭，这一路上我在想，回段家后你要细心提防。我真不希望你出事。以后你在段家遇到麻烦的话，你可以来这里，没人会知道这里。我劝你还是早点离开段家，这样安全点。我留在段家。我是在等我妈妈回来，我跟她错过了二十年，我不想再错过她了。如果我妈不回来，我是不会离开段家的。毁了天朗和雪清两个人的婚姻，我不会让你得逞。为了我的孩子，我一定要把你赶出段家。振华，振华，你现在有时间吗？有什么？青灵，他流产了。什么？医生说他身体不好，所以说孩子就没保住。那他没说孩子是谁的？我没敢问，我我怕刺激他。你也知道，最近他那个，他那个精神状态。哎呀，最近段家怎么出了这么多不顺心的事啊？振华，你别着急啊。你想这个事情反过来说也是挺好的。你说珊珊和居士平知道了这个事情，那不是麻烦更大吗？我得给天狼打个电话。他们现在可能在工作吧。我得提醒天朗，让他好好照顾珊珊，别让她累着。珊珊也有身孕，千万不能像雪晴和青灵一样。要不，还是明天再打吧。我觉得，你现在应该去看看青灵，她在我的小客厅呢。也好，她一定很伤心。走吧。啊，快走。青灵。叔叔阿姨，你们来了，坐吧。啊，好。青灵，你也坐。啊、哦。哎，青灵啊，你别太难过。等你结婚了，有的是时间和机会。虽然大家都说
，孩子是上天赐给我们的礼物，可是有的时候，时机不对，缘分也没到，所以不能太强求。不是，叔叔，你在说什么？青灵啊，啊，那个，你这话叔叔全都知道了，对不起，那个，你让阿姨替你保密，但是，但是阿姨真的没有做到。啊，你别怪你阿姨啊，她也是替你着急。青灵，孩子没有了没关系，只要你健健康康的，比什么都重要。叔叔，阿姨，你们在说什么呀？我又没孩子，你们跟我说这些干嘛？青灵，啊，你就说出来吧。啊，你这样憋在心里会受不了的。你说出来，我们大家替你分担。你越是这样，我们越是替你担心啊。阿姨，你在说什么？把我都弄糊涂了，我又没怀孕，也没流产，你跟我说这些干嘛？青灵，孙阿姨求你行不行？你说出来，你这样憋着，你的抑郁症会越来越严重的，你会崩溃的。我，我没怀孕也没流产，你疯了吗，阿姨？青灵，不是孩子，你已经那么严重了。别碰我！我没有冷静，这样孩子是没有冤枉我，我没怀孕。慧萍，慧萍，你没事吧？啊、蓝嫂，蓝嫂，哎，来了。怎么了？哎呦，没事没事。怎么了？怎么了？妈，没事。妈，你怎么了？是我自己不小心，真的真的，跟青灵没有关系的。不，青灵怎么又是你？啊、你神经病啊！哎，青灵，冷静点。蓝嫂，这样快带小宝出去啊！我知道了，是你一直在冤枉我。你在陷害我，你想害我，你为什么要这么对我？我决定做了什么，你要这样对我？青灵，你冷静一点啊！叔叔，你一定要相信我。啊，是他想害我，是他想害我，叔叔。这话，你不相信我？叔叔，你不相信我吗？我没有抑郁症，也没有流产，没有怀孕，是他想害我，不是我疯，是你们疯，你们都疯了。青灵，青灵，青灵，青灵，青灵，青灵，妈，慢点啊！没事没事。哎呀，慢点慢点啊！哎呀，妈，这么严重啊！你快坐下。你的脚没事吧？啊，没事没事。哦，啊，爸，你看呢？那个穆青莲，她根本就是疯了，妈都因为她受伤了，你还要把她留在家里吗？如果她下次再发疯，那岂不是要拿刀砍我们全家啊？别胡说！啊啊，爸，我说错了吗？有病就要治，你这样做不仅害了我们全家，也是害了她。啊，对了，雪晴啊，听妈妈的话，千万别传出去。毕竟青灵也是段家的人，传出去对段家和正太的声誉都不好。啊，嗯，我知道了，妈。妈，所以说就更应该送青灵去精神病院了。去医院能够治病，在家待着，病只会越来越严重。再说了，天朗和珊珊就快要回来了，你能保证穆青灵看到他们俩不受刺激？到时候说不定真拿刀砍我们了。是啊。送他去医院，别耽误治疗。啊，对了，振华，明天你得去美国。我？哎，不是，你怎么忘了？我不是跟你说过吗？让你到美国去疗养加治疗。我本来刚才要跟你说的，结果被青灵这么一闹吧，我就忘了。我机票都给你订好了。不，我不能走，青灵还得。哎呀，我知道你担心什么。青灵要是顺利的话，一个月可能就出院了。你呢，在美国也许就十多天。而且现在集团的工作不是太忙，现在是去美国的最好时机了。如果青灵的妈妈回来看到你健健康康的，不是更好吗？不行，我我还得留下。你回来的时候，青灵肯定已经出院了。说真心话啊，我真的是不希望你看见她治疗的过程。要是到时候你不忍心又把他接回来接到家里
，那到时候对我们大家都不好。振华，听我一句劝，你和青灵的病啊，都耽误不起，有病一定要治。爸，妈说的对，我要说句难听的，你别生气啊。耽误你和青灵的治疗啊，那是害人害己。啊、如果青灵妈妈回来了，我一定帮你留住她，并在第一时间通知你。说实话，虽然我们已经离婚了，但是我真的希望你好。加班呢？啊，我去美国的这段期间就要辛苦你和丁海了。你们要好好照顾青林，他可是为了我才留在咱们家的。嗯，爸，你放心吧，放心吧。嗯、董事长。这次去美国要待多久？要不了多久，很快就会回来。记住，一有夫人的消息，马上告诉我。好的。雪晴啊，嗯，妈跟你说，不管是谁问起来，你都说青灵是趁妈不注意的时候偷偷的溜出了恩怨，尤其是当着丁海，你千万别露出马脚。你老公呢，未必站在我们这边，知道了吗？哦，好，走吧。老婆，嗯，来来来，我帮你。爸，怎么突然去美国了？哦，妈给爸约了一家非常有名、很难约的疗养院。如果错过这次机会，至少还要等上一年半载。怎么没看见妈和青玲啊？你有病啊！干嘛把我妈和青玲扯在一块儿？啊，对不起，对不起，我错了，行不行？我已经连着工作两天没看到你了。老婆大人，别对人家那么凶嘛。我保证以后咱妈只能跟咱们扯在一起，啊！我告诉你啊，我就饶你这次。妈这么晚还没回来，要不要给她打个电话？你是不是真的有病啊？你什么意思啊？监督我妈？我，我就关心一下妈怎么了。我妈又不是小孩儿，用不着你操心。怎么了？关心一下妈也不行。反应这么大，那母女俩不会在密谋什么吧？妈，您今天怎么这么晚回来？以后这么晚的话，给我打个电话，让我去接您吧。谢谢你的好意。嗯。哎呀，我累了。上楼去睡了。对了，丁海，那么晚了不睡觉，有事吗？啊，嗯，我就想挺晚的，青灵还没回来，所以想要不要给他打个电话？恐怕他不能接电话。什么意思？啊，是这样的，他今天呀、啊、又犯病了。我就把他送到医院，谁知道我付费的时候，他一声不吭的，悄悄的就走了。我找了很长时间都找不到，后来护士告诉我，说他说了，让我们别再找他了。妈，你的意思是，青灵他不告而别了？哎呀，对呀，你说这孩子
，他怎么就那么任心呢？我最近，青灵明明说过，一定要在这里等苏南回来，不可能一句话都不说就离开。如果青灵真的走了，雪清应该开心的告诉我，不可能跟我生气发火。有问题，一定有问题。所以妈这么晚回来，一定是一直在找青灵了。是啊，哎，你觉得我是在撒谎吗？呃、啊，我怎么敢？我只是想这两天妈一直跟青灵在一起，她有没有说？她什么都没说，她只是跟护士说了，说让我们别再找她了。我刚才不是已经跟你说一遍了吗？啊。对了，丁海，这两天你不是一直跟秦岭在一起吗？他没有跟你说什么吗？呃，其实我就是随口一说了。丁海，既然他已经决定了，我们是不是应该尊重他的决定啊？妈说的对，我先上楼了。妈晚安，晚安。嗯、亲爱的老婆，我们一起去接妈出来吃饭吧。我妈，嗯，怎么突然间想讨好我妈了呢？这什么话？你妈就是我妈，我孝顺她应该的呀。而且。青灵走了，妈一个人在家多寂寞啊！走吧，丁海，你故意的吧？不是让你别把我妈跟青灵扯一起吗？怎么能叫扯一起了？前段时间确实是妈在照顾青灵。你还说没完了是不是？你又生气了？我都不知道我说错什么。反正从你嘴里说出青灵的名字，我就是不高兴。出去吧。不吃饭。气都气饱了。天朗，哎，天朗，我帮你。什么？秦岭走了？为什么？这不可能，他答应过我不会离开这里的。天朗，你当着珊珊的面瞎说什么呢你？你为什么不能说？我和秦岭又没有做什么见不得人的事。一定是你。你又欺负他了，是不是？是你赶走他的。段天狼，你别乱咬人。你们，一定是你，是不是？一定是你又欺负他了，是你怂恿他离开的，对不对？你别什么事都扯到我身上。段天狼，我告诉你，我的忍耐是有限的。爸知道秦岭走了吗？我给你爸打过电话了，他在美国治疗呢，说会尽快回来，让我们想办法找到秦岭。秦岭一个人在外面，还不知道有多危险。不行，我得把他给找回来。段天朗，我可是你老婆，当着你老婆的面这样说别的女人，是不是太过分了？是，一定是你们联手赶走秦岭的。段天朗。你别一回来就找事儿，家里好不容易才安静起来。好不容易，你终于说出实话了。我和秦林就那么让你们心烦吗？我已经牺牲了我自己的人生，到头来还是成为了段家的罪人。早知如此，还不如当初带着秦林离开的好。我跟你说，这件事你怨不了任何人。当初我们所有人都同意你们结婚了，是你出问题把事情搞砸，是男人就自己负责任。是我的错，要怪只能怪我自己。可是青灵有什么错？你们为什么要针对他？没有人针对他，是他自己要离开的。我不相信，我一定要找到青灵。哎，乱天狼！珊珊，珊珊，妈还想问你呢，在西游玩的怎么样？走，跟妈说说啊。
你怎么都不拦着天朗？你也看见了，拦得住吗？行了行了啊，过两天自然就好了。你怎么样了？怀上了吗？我实话跟你说了吧，天朗都没进我房间。什么？你们分房睡啊？但他坚持要在两个房间，我有什么办法？这事麻烦了。郑华对这件事情很上心，这毕竟是段家的第一个孙子啊。要是再怀不上的话，这件事情肯定要穿帮的。妈，要不然我们再把天朗灌醉一次？你是孕妇，那别人看见你喝酒怎么办啊？哎呀，那我怎么办嘛？妈妈，你帮我想想办法，妈妈。知道了，知道了，我会帮你的。让我再想想。我就知道你对我最好。对了，我还给你买了礼物呢，我给你拿。丁海，你过来。妈，刚才你听到了多少？该听到的都听到了。行，挺好，就不用藏着掖着了。摊开说话吧。丁海，要多少钱才能封住你的嘴？你开价吧。就你那拙劣演技，要不了多久，大家都会知道你有多少钱能够堵住多少人的嘴呀、啊！你，你也好不到哪儿去吧？你和清灵那些事情，不也是天下皆知的吗？我告诉你，你要是敢毁掉天朗跟珊珊的婚姻，我就让你的婚姻一起陪葬。妈，我的婚姻也是你女儿的婚姻呢、啊。你说，要是雪晴知道你和穆青玲在一个房子里面单独相处了一天，你说他会不会跟你离婚，让你净身出户？嗯、首先，我跟青玲不是你们想的那种关系，我们什么事情都没有。其次，我对你们的事一点兴趣都没有。哼，你的话我们能信吗？打从一开始我就不相信你怀孕。天朗，你你房间都没进去过吧？丁海，你我如果要拆穿你，我早拆穿了。妈，我只想跟雪清好好的过日子，其他的事我真的没兴趣。我先走了。哦，对了。我好心的提醒你一句，你的演技真的不好，你一点孕妇的味道都没有。你，丁海，既然话说到这个份儿上了，我想，有些事情也跟你撇不开关系吧。嗯，雪晴也在你们其中吧？你觉得呢？既然跟我老婆有关系。那我就没办法了，妈，你说吧，希望我做什么？我想让天朗喝醉一次酒，这件事情，你可以帮忙吗？喝一杯吧，我找不到陪你喝酒的理由。难道你想的跟我不一样吗？什么意思？青林离开这件事，我觉得很蹊跷。你不觉得吗？怎么个蹊跷法？
有抑郁症，你不知道吧？抑郁症？什么时候的事？出国前不觉得已经有苗头了吗？青灵总是恍恍惚惚的。都是因为我。我也难辞其咎。别把你跟青灵扯在一起。我在陈述事实，你和我确实都有责任。青灵离开之前，有没有说什么特别的事情？比如说呢？比如说，想去什么地方旅行，或者有什么爱吃的东西，都没有。他只是这几天特别容易发火。发火？因为什么？任何一件事情他都会发火，甚至还误伤了你妈。你刚才说的蹊跷是怎么回事？青灵精神不好，整天都在睡觉，除了吃饭、上厕所都在睡觉，也不太跟人说话，怎么会突然离开呢？想不通。青灵的事，不需要你操心。听见了，再喝一杯吧。我已经尽力了。剩下的只能靠你们自己了，妈，珊珊，晚安。坐了这么久的飞机也该累了，我还不困，你自己回去睡吧。我是说，你今天晚上在这个房间里睡吗？我承认之前是我太冲动了。我静下心来，仔细想一想，换做我是你的话，也会担心清灵的安危的。你在这里睡，睡得安心一点。反正你又不会到我屋里去。晚安，珊珊，谢谢。你知道，我想听的不是这一句。对不起。也不是这一句。算了。先找到青灵，他真的会带着青灵私奔吗？到时候段家一定会大乱，居家妇女也不可能罢休
，苏南又不在这儿，到时候倒霉的人还是青灵。不行，我不能再让青灵受苦了，我要阻止这一切。青灵是我的，段天狼，我不会让你抢走属于我的东西。青灵的失踪，陈焕平脱不了干系，我一定要在段天狼之前找到青灵。you <laughs>